ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സോയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നൊരു മാർക്ക് നേടാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോളജി മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് പെഡോജെനിസിസ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് പെഡോജെനിസിസ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണു വർഷമായി യു എൻ ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണു വർഷമായി യു എൻ ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ച് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ച് അപ്പൊ നോക്കാം മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെഡോളജി മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നു പെഡോജെനിസിസ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണു വർഷമായി യു എൻ ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങളെ പ്രധാനമായും ഏഴായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങളെ പ്രധാനമായും ഏഴായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കൽ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് പീറ്റു മണ്ണ് പർവ്വത മണ്ണ് മരുഭൂമി മണ്ണ് എന്നിങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങളെ പ്രധാനമായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമായ എക്കൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം എക്കൽ മണ്ണ് അതായത് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമാണിത് എക്കൽ മണ്ണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനും കൂടിയാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണിനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനും കൂടിയാണ് എക്കൽ മണ്ണ് അതുപോലെ നദീതീരങ്ങളിലും ഡെൽറ്റകളിലും കാണപ്പെടുന്നു നെല്ല് ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ കൃഷിക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമാണ് ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് നദീതീരങ്ങളിലും ഡെൽറ്റകളിലും കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനമാണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായതും കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനും കൂടിയാണിത് എക്കൽ മണ്ണ് ഈ എക്കൽ മണ്ണിന്റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് കാതർ ആൻഡ് ബങ്കർ കാതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണാണ് കാതർ ബങ്കർ പഴയ എക്കൽ മണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബങ്കർ അതായത് പുതിയതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണാണ് കാതർ പഴയ എക്കൽ മണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബങ്കർ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അഥവാ കറുത്ത മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബസാൾട്ട് ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ റിഗർ സോയിൽ എന്നും ചെർണോസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈർപ്പം സംരക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അതുപോലെ പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡെക്കൻ പീഠഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂര് അപ്പൊ നോക്കാം ബസാൾട്ട് ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് റിഗർ സോയിൽ എന്നും ചെർണോസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെക്കൻ പീഠഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂര് ഈർപ്പം സംരക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമാണ് റെഡ് സോയിൽ അഥവാ ചെമ്മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം പരൽ ശിലകളും കായാന്തരിത ശിലകൾക്കും അപക്ഷയ സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് റെഡ് സോയിൽ പരൽ ശിലകൾക്കും കായാന്തരിത ശിലകൾക്കും അപക്ഷയ സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് റെഡ് സോയിൽ അഥവാ ചെമ്മണ്ണ് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് റെഡ് സോയിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് റെഡ് സോയിലിന് റെഡ് നിറം
പരൽശിലകൾക്കും കായാന്തരിത ശിലകൾക്കും അപക്ഷയം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് ഒമ്നി ബസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് റെഡ് സോയിലിൽ റെഡ് നിറം നൽകുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും റെഡ് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നൈട്രജന്റെയും ഫോസ്ഫറസിന്റെയും സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞ മണ്ണിനമാണിത് റെഡ് സോയിൽ ഇനി നമുക്ക് ലാട്രേഡ് സോയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെങ്കൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചെങ്കൽ മണ്ണ് അഥവാ ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടി കുറഞ്ഞ മണ്ണിനമാണ് ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ നൈട്രജന്റെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞ മണ്ണിനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലഭൂഷ്ടി കുറഞ്ഞ മണ്ണിനമാണ് കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് റീജിയൻസിലാണ് ഈ മണ്ണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് നാളികേരം കുരുമുളക് കശുമാവ് റബ്ബർ എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ അഥവാ ചെങ്കൽ മണ്ണ് നൈട്രജന്റെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞ മണ്ണിനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലഭൂഷ്ടി കുറഞ്ഞ മണ്ണിനമാണ് മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് റീജിയൻസിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് ലാട്രേറ്റ് സോയിൽ ഇനി നമുക്ക് പീറ്റ് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ജൈവാംശം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ജൈവാംശം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അതുപോലെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ജൈവാംശം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിനമാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് അടുത്തതായി മൗണ്ടൈൻ സോയിൽ അഥവാ പർവ്വത മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് പർവ്വത മണ്ണ് ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് പർവ്വത മണ്ണ് നിബിഡ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് പർവ്വത മണ്ണ് തേയില കാപ്പി ഏലം കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിലെ ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം റീജിയൻസിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് പർവ്വത മണ്ണ് ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് നിബിഡ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് തേയില കാപ്പി ഏലം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിലെ ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം റീജിയൻസിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് പർവ്വത മണ്ണ് അടുത്തതായി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമി മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടി ഒട്ടുമില്ലാത്ത മണ്ണിനമാണ് മരുഭൂമി മണ്ണ് ജലലഭ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച വിളവ് നൽകുന്ന മണ്ണിനും കൂടിയാണ് മരുഭൂമി മണ്ണ് ജൈവാംശം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ അലിയുന്ന ലവണാംശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതുമായ മണ്ണിനമാണ് മരുഭൂമി മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടി ഒട്ടുമില്ലാത്ത മണ്ണിനമാണ് ജലലഭ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച വിളവ് നൽകുന്ന മണ്ണിനമാണ് ജൈവാംശം കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ അലിയുന്ന ലവണാംശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതുമായ മണ്ണിനും കൂടിയാണ് മരുഭൂമി മണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഇനി നമുക്ക് മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് സർവേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റാഞ്ചിയിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് സർവേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റാഞ്ചിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് സർവേ സ്ഥാപിതമായത് സെൻട്രൽ സോയിൽ സലൈനിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹരിയാനയിലെ കർണാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സോയിൽ സലൈനിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കർണാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഡെറാഡൂണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഡെറാഡൂണിൽ സ്ഥാപിതമായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോയിൽ സയൻസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോയിൽ സയൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എ
സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കർഷകർക്ക് നൽകിയ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചാബാണ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കർഷകർക്ക് നൽകിയ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചാബാണ്